ഒരു ക്വാളിറ്റി ജെന്യൂൻ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ബോയ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ അവരുടെ പേര് ഗേളിന്റെ പേരായിട്ടൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുമല്ലോ അതൊരു ദിവസം എന്തായാലും പിടിക്കപ്പെടുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറലി ഐ എം എ വെരി ഇമോഷണൽ പേഴ്സൺ സോ ഐ ഹാവ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ തിങ്സ് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒരു റൂം ഹോട്ടൽ റൂമിൽ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് മറ്റേ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ റൂമിന് പോയിട്ട് ആറ്റേക്കും അപ്പോൾ ഐ എം ജനറലി എ വെരി അറ്റാച്ച് പേഴ്സൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു 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 ഡയറി ഉണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഡയറി ഉണ്ട് ഐ കീപ് തിങ്കിങ് വീടിന് തീ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വൺ തിങ് ഐ മൈറ്റ് പ്രോബ്ലി ടേക്ക് വിത്ത് മീ വൺ ഐ റൺ ഔട്ട് സൈഡ് അല്ല പക്ഷെ ഉറക്കത്തിൽ പിച്ചുമേ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആട്ടോ അത് അത് ഭയങ്കര പെട്ടിക്കലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ കൊച്ചിൽ തൊട്ടേ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് വന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്പീച്ച് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാറില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങ് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല പലരും പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം പഠിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷേ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല എപ്പോഴും എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലോറി കൈ തന്നിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തോ വലിയ പേടിയില്ല അപ്പോൾ കാറൊക്കെ വെരി കംഫർട്ടബിൾ സ്കൂട്ടർ എന്തോ ഒരു നാക്ക് അങ്ങ് വരുന്നില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ഐ തിങ്ക് അമ്മ വെരി എംപത്തറ്റിക് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമമുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് അവർക്ക് ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേകതയാണോ അത് വളരെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതൊരു പ്രത്യേകതയാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ് അത് തിങ്സ് ഐ ഡോ ലൈക്ക് വേക്കിംഗ് അപ്പ് ടു ഏർലി ഓൾസോ ഐ ഡോ ലൈക്ക് സ്റ്റേയിങ് അപ്പ് ടു ലേറ്റ് ഓൾസോ എനിക്കൊരു സാവകാശത്തിൽ എണീച്ച് ഒരു അധികം ലേറ്റ് ആവാതൊക്കെ എടുത്ത് ഉറങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ഹാവിങ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എനിക്ക് സൺറൈസസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ഫോർ സൺറൈസ് നാച്ചുറലി യു ടു വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി അപ്പോൾ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സൺറൈസ് ഐ ലൈക്ക് വേക്കിംഗ് അപ്പ് ഏർലി അത് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ അത് എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറലി ദ മോ യു ഡു നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് കാരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് യു നോ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് സോ പ്രോബ്ലി ഓവർ ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ഐ ഗെസ് എഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കും ഞാൻ ഉറക്കം എണീറ്റ് ഉടനെ ഐ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ബിക്കോസ് ഫോർ സം റീസൺ ഐ ഫീൽ വെരി തേസ്റ്റി വൺ ഐ വേക്ക് അപ്പ് പിന്നെ പണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ ഡു ആഫ്റ്റർ വേക്കിംഗ് അപ്പ് ഇസ് ഐ ജസ്റ്റ് എ താങ്ക് യു you know because a lot of people go to sleep and don't wake up so yeah irresponsibility ikana njan bhayangara responsible aitulla oru aalana ende oru kaichapadile i mean i mean i am a responsible person adond enik irresponsibility uttaravadittam illayma enik athra tolerate cheyan pattunna oru parivadi alla this hands guys like oru kunne body le oru പ്രായമുള്ള ഒരാളുടെ സോൾ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് സം ഓഫ് ദി തിങ്സ് ഷീ ഡസ് ആൻഡ് ഷീ സേസ് ആൻഡ് ഓൾ ഭയങ്കര ഡെപ്ത് ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ പറയാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഷീ ഇസ് എ വെരി ലവിങ് ചൈൽഡ് ഷീ ഇസ് വെരി ഇന്നസെന്റ് ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അബൌട്ട് ഹോ ഓസിയുടെ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ ഭയങ്കര ചില്ലാണ് ഷീ ഇസ് വെരി ചിൽഡ് ഔട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവൾ അടിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അവൾ ഒന്ന് കുറെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവളെ ഓർമ്മ പോലും ഒക്കെ അത് കാണില്ല ആൾ ഭയങ്കര ചിൽഡ് ഔട്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ടു ലൈഫ് ഇഷാനിയുടെ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ
മിക്കതും ടോപ്പിക്കലാണ് സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരു സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഇതൊരു വീഡിയോ എടുത്താൽ അത് സംതിങ് ഗുഡ് അബൌട്ട് ദിസ് കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ തോന്നി ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ മിക്ക കണ്ടന്റും അങ്ങനെ അടുത്ത മാസം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അത്രയും പ്ലാൻ ചെയ്യാറില്ല ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഐ ലൈക്ക് കണ്ടന്റ് ടു കം മോർ ഓർഗാനിക്കലി അപ്പം മിക്കതും സാഹചര്യപരമായി വരുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് എനിക്ക് ആ സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ഭയങ്കര സൈബർ അറ്റാക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഐഡിയലി ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഒരു ഇപ്പം ഇല്ല കുറച്ച് ചില ഫേസിൽ അത് വരാറുണ്ട് അതിപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ പൊളിറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ താഴെ ഒന്നും അതൊന്നും പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് എനി സെൻസ് പക്ഷേ എലക്ഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ പിന്നെ നല്ല നല്ല പോലത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കമൻറ്റുകളൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ചാണകം ചാണകത്തിൽ വീണു ചാണകത്തിൽ ചവിട്ടിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല പോട്ടുമില്ലെന്ന് നടത്താമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയത് അത് വീഡിയോയിൽ കണ്ടു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോഴേക്കും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് സംഭവം വന്നു എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയല്ല പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ഷെഫ് കിച്ചണിൽ എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള സാധനത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അധികം റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് എനിക്കിപ്പോൾ വന്ന രീതിയിൽ ഐ വെരി ഹാപ്പി പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഇനിയൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് തറവായിട്ട് റിസേർച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഇതിലൊരു ഫോൾട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഒരു ബിഗർ സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്തതിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി റിസേർച്ച് ചെയ്യണം ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മാനറിസ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ബീങ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പക്ഷേ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് പോലും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് മീ ആൻഡ് മൈ ടീം ഫെൽറ്റ് വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് കാരണം ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വിഷയം മനുഷ്യർക്ക് യുനാനിമസ്ലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഫുഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് റീസൺ ദാറ്റ് എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കമൻസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അധികം ഒരു രണ്ട് അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടില്ല വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് ബി എക്സ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഉണ്ടാകാം എന്നൊക്കെ നാച്ചുറലി വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ടു മൈ സർപ്രൈസ് ടു ഓൾ ഓഫ് ആ സർപ്രൈസ് അങ്ങനെ അധികം കണ്ടില്ല ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദ പ്രൈമറി റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫുഡ് എന്നൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം മനുഷ്യജീവികൾക്കൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും പരിചയമുള്ളൊരു വിഷയമല്ലേ ഫുഡ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒന്നും സത്യം പറഞ്ഞ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ